ഇത് ചെറുതേനീച്ച വളർത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ മുറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന കല്ലമ്മളയാണ് ഇത് വെയിലത്ത് മുറിച്ച് ഇട്ടിരുന്ന പീസ് ഇപ്പോൾ ഉണങ്ങി കഴി നല്ലപോലെ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് രണ്ടായിട്ട് പിളർത്തുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പിളർത്തിയിട്ട് അത് കാലിക്കൂടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മുള രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കാം നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമേ ഇങ്ങനെ മുള രണ്ടായിട്ട് പിളർത്താവും അല്ലെങ്കിൽ പുളച്ചിൽ വീഴും മുള ഞാൻ വെട്ടിരുമ്പ് വെച്ച് ചുറ്റി വെച്ച് അടിച്ച് നടുക്കൂടൊക്കെയാണ് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് പിളർക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിരുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചുറ്റി വെച്ച് അടിച്ച് രണ്ടാക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു മുള എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായി പിളർത്തുന്നതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഇത് പിളർത്താവുന്നതാണ് ഇത് മുറിച്ച പീ രണ്ടായിട്ട് പിളർത്തിയ പീസ് നല്ലപോലെ അകമെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി പേപ്പർ വെച്ച് ഒരച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെയിലത്തിട്ട് വീണ്ടും ഉണക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് കെട്ടിയാണ് നമ്മൾ കാലിക്കൂടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് വശത്തെ ഇത് രണ്ട് അറകളായിട്ടാണ് ഈ മുളയുടെ മുളയുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനെ നടുക്ക് വശത്തെ ഒരു ഭാഗം തട്ടി കളയത്തില്ല പകരം നടുക്കൂടെ ഈച്ചയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ദ്വാരം ഇടുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് തട്ടി കളയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ തട്ടി കളഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കൂടായി മാറി നീളത്തിലുള്ള ഒരു കൂടായി മാറുകയും ഈച്ചകൾക്ക് അതിനകത്തെ താപനില നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇത് രണ്ട് അറയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈച്ചയ്ക്ക് ഇതിനകത്തെ താപനില നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നടുക്ക് വശത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ തട്ടി കളയാത്തത് ഈച്ചയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടന്നു പോകത്തക്ക രീതിയിൽ ഞാനൊരു ഹോൾ ടേക്ക് എന്നാണ് കാണുന്നത് ആക്സോൾ വീട് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഒരു ഹോൾ ഇട്ടത് നമ്മൾ നടുക്കിട്ട ഹോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മെഴുകു തേച്ചു ഇനി എല്ലാ സൈഡുകളിലും നമ്മൾ മെഴുകു തേക്കുകയാണ് ചെറുതേനിച്ചിട്ട് തന്നെ തേനെടുത്ത മെഴുകറകൾ തന്നെയാണ് മെഴുക് അതിൻ്റെ ആ മെഴുക് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് മൊത്തം സീല് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ മെഴുകു തേച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട പീസുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ടേപ്പ് വെച്ച് ചുറ്റി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ ടേപ്പ് ചുറ്റി ഒന്ന് കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ചതുരത്തിലും എല്ലാ സൈഡിലും നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കീറിയ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പ്രകാശം അകത്ത് കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് വെള്ളമൊന്നും കയറാത്ത രീതി നല്ലപോലെ സീല് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇനി വെള്ളം കയറുകയും നനയും ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനകത്തോട്ട് വെളിച്ചം കടക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റ് വെച്ച് നമ്മളിത് മൊത്തത്തിൽ പൊതിയാൻ പോവുകയാണ് വെള്ള പോളിത്തീൻ ഫോം ഷീറ്റ് വെച്ച് ചുറ്റി അതിന് മുകളിൽ കൂടെ കയറ് വെച്ച് ചുറ്റി കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഞാനിത് ഇത്രയും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഇത് കെണിക്കൂട് എത്ര കാലിക്കൂടെ എത്ര നാൾ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇല്ലാത്തവർ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട വെറുതെ മുള ചേർത്ത് വെച്ച് ടേപ്പ് ചുറ്റി അങ്ങ് ഒട്ടിച്ച് കയറ് വെച്ച് കെട്ടി ഇട്ടേച്ചാൽ മതി ഇരുട്ടൊന്നും അകത്ത് കയറാത്ത രീതിയിലും വെള്ളം നനയാത്ത രീതിയിലും എല്ലാം കെട്ടി വൃത്തിയാക്കി ഭംഗിയാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് കെട്ടിത്തൂക്കിയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടാൽ ഏതെങ്കിലും സെറ്റ് വെരിഞ്ഞു വരുന്ന ഈച്ചകൾ കയറാൻ ഈ കൂട്ടിൽ കയറാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പ്രവേശന കവാടത്തിലെല്ലാം നല്ലപോലെ മെഴുകു തേക്കണം എങ്കിൽ ഈച്ചകളെ ആകർഷിക്കത്തുള്ളൂ കാലിക്കൂട് നമ്മൾ കാലിക്കൂട് കെട്ടിത്തൂക്കിയത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കാനോ യാതൊന്നും പാടില്ല കിടന്ന് കുലുങ്ങാനോ ഒന്നും പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വേണം ഏതെങ്കിലും കമ്പിയോട് ചേർത്തോ ഏതെങ്കിലും സ്ഥല ഭിത്തിയോട് ചേർത്തോ കെട്ടിത്തൂക്കിയിടാൻ ഞാൻ ചെയ്ത രീതി കണ്ട് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അനുകരിക്കണമെന്നില്ല അവൻ്റെ അവൻ്റെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് ഏത് രീതിയിൽ വേണേലും എങ്ങനെ വേണേലും കാലിക്കൂട് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയും കെട്ടി സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അവൻ്റെ അവൻ്റെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണേലും ചെ